Hello guys, welcome to Dr. Gameologist and I'm Enamul Hakbathan back with another video. Dear guys, in this video I'm going to tell you about the story of the House of the Dead. So, Bondura, the House of the Dead. Late 80s e jarmo kohon kari abong 90s e generation jara ase, tade shokol ni koti khubi chena abong oti piyo game gulor ekti hoche The House of the Dead. The House of the Dead moloto ekti survival horror light gun shooting game ja develop abong publish korechilo Sega abong game ti mukti peyechilo 1996 sale. Ajkal ker PUBG kingba Free Fire khelure generation jara acho, tara hoyto bhabbe je ei abar ki emon game but you can't imagine how popular the house of the dead was at its time the house of the dead is a game jar madhye puro bishwer ekti huge shongkho gamer ra zombie shooting game er sathe porichito hoyeche so here we go for the house of the dead story explain in bangla bondhura prothomei tomader ke ekti sanstha sathe porichoy koriye dei ams ekti american sarkari goenda sanstha jara tader agent der dara bishwabapi bibhinno undercover mission o bhoyanok criminal der khayal kora kaj kore thake onekta american cia er motoi to ei ams agency r guruttopurno agent der ekjon হচ্ছে থমাস রোগান এই থমাস রোগানই আমাদের গল্পের মূল চরিত্র সময়টা 1998 সাল একতা এএমএস এর নিকট গোয়েন্দা তথ্য এলো যে লন্ডনে ডক্টর কিউরিয়ান নামক এক সায়েন্টিস্ট এর নিজ বাসভবনে অদ্ভুত ও ক্ষতিকর বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের কারণে জম্বি ভাইরাস ছড়িয়ে গিয়েছে এবং ওই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যাকে তাকে কামড়ে মেরে ফেলছে এএমএস এই বিষয়টাকে তদন্ত করার জন্য তাদের এক নারী এজেন্ট সোফি রিচার্ডস কে তদন্ত করার জন্য কিউরিয়ান মেনশনে পাঠায় কিন্তু ওদিকে অবস্থা বেগতিক ছিল এবং ওই ভবনে কর্মরত বৈজ্ঞানিকদের বড় একটা অংশ মৃত্যুবরণ করেছিল কিন্তু কিছু লোক বেঁচে আছে ওদিকে একটা সময় জম্বিরা সোফি এর উপরও আক্রমণ করে এবং তার পিছু নেয় তখন সোফি আতঙ্কিত হয়ে এএমএস এর অফিসে কল করে হেল্প চায় এবং ওদিকের পরিস্থিতি বর্ণনা করে তারপর এএমএস তাদের এজেন্ট থমাস রোগান কে কিউরিয়ান মেনশনে পাঠায় কিন্তু ততক্ষণ खूब ही लेट हो गए थमास रोगान কিউরিয়ানে মেনশনে ঢোকার পর উঠোনে দেখতে পায় যে কিছু জম্বি কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা সায়েন্টিস্টকে মেরে ফেলছিল তখনই রোগান তার পিস্তল দিয়ে ও সকল জম্বিগুলোকে ঘায়েল করে কিন্তু একজন সায়েন্টিস্ট অলরেডি সেখানেই মারা যায় তখন মুমূর্ষ অবস্থায় ওই সায়েন্টিস্ট এজেন্ট রোগানকে জানায় যে ভিতরে অনেকে আছে তাদেরকে বাঁচাও এই কথা শোনার পর রোগান কিউরিয়ানের মূল ভবনের দিকে এগোতে থাকে এরই মাঝে সে জম্বি ভাইরাসে আক্রান্ত কুকুর ও কিছু ব্যাংকে দেখতে পায় তাদেরকেও সে ঘায়েল করে এবং সামনেই একটি পুলের সামনে রোগান তার সহকর্মী ও প্রিয়জন সোফিকে দেখতে পায় তখন সোফি রোগানের দিকে দৌড়ে এগিয়ে আসতে থাকে কিন্তু দুঃখজনকভাবে তখনই ডক্টর কিউরিয়ানের তৈরি একটি অদ্ভুত বাদুর সোফিকে তুলে নেয় এবং বলে যে এখান থেকে কেউই বেঁচে ফিরে না অতপর সোফিকে ওই অদ্ভুত বাদুরটা উড়িয়ে নিয়ে চলে যায় অন্য কোথাও অতপর রোগান সরাসরি কিউরিয়ান মেনশনের মূল দরজায় গুলি করে মূল ভবনে ঠুকে যায় এরপর রোগান ওদিকে কিছু সায়েন্টিস্টকে জম্বিদের থেকে বাঁচানোর পর ও সকল সায়েন্টিস্টদের থেকে এই মেনশনের ভেতরে বিভিন্ন লোকেশন ও বিল্ডিং এর নিচে অবস্থিত আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাব সম্বন্ধে জানতে পারে এরপর রোগান ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন জম্বিদের মোকাবেলা করে সামনে গুতে থাকে এবং আরও কিছু সায়েন্টিস্টদের জম্বিদের হাত থেকে বাঁচায় এরপর একটি গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকার পর কিছু অদ্ভুত বানর দেখা যায় এরাও জম্বিতে পরিণত হয়েছে রোগান বুঝে যায় যে এদিকে শুধু মানুষই নয় অন্যান্য প্রাণীদের ওপরও ভয়ানক এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে এরপর সে সামনে এগুলো সোফি এর গলার আওয়াজ শুনতে পায় এবং ওই শব্দকে লক্ষ্য করে সামনে এগিয়ে একটি রুমের ভিতর ঢুকে যায় রোগান এবং সেই রুমে দেখতে পায় সোফিকে সোফিকে সে ভয়ার্থ অবস্থায় পাকায় বসে থাকতে দেখে রোগান সোফিকে যখনই তুলতে যাবে ঠিক তখনই উপর থেকে ডক্টর কিউরিয়ানের তৈরি ক্যারিয়ট নামের একটি মিউটেন্ট সোফির সামনে এসে পড়ে এবং সোফিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে দূরে ঠেলে দেয় রোগান তখন ওই ক্যারিয়ট মিউটেন্টকে ঘায়েল করার জন্য অনবরত তার বুক বরাবর গুলি করতে থাকে অনবরত গুলি করার ফলে একটা সময় ক্যারিয়টের দেহের ওপর যে ধাতুর তৈরি পোশাক ছিল তা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার পুরো দেহ রোগানের সামনে বের হয়ে আসে রোগান তখন পুরো দেহতেই অনবরত গুলি করতে থাকে ফলে একটি সময় ক্যারিয়ট মারা যায় তখন রোগান সোফির কাছে গিয়ে দেখতে পায় যে সোফি অলরেডি মৃত্যুর ক্ষণ গুনছে সোফি তখন রোগানকে বলে যে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে তুমি যেভাবেই হোক ডক্টর কিউরিয়ানকে থামাও না হলে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে এ কথা বলার সাথে সাথেই সোফি মৃত্যুবরণ করে সোফি এর মৃত্যুর পর থমাস রোগান ডক্টর কিউরিয়ানের ফ্যাক্টরিতে যায় এবং ওখানে সে বিভিন্ন জম্বিদের ঘায়েল করার পর একটি সুরঙ্গের দ্বারা আন্ডারগ্রাউন্ডে পৌঁছায় এবং সামনে এগিয়ে একটি ল্যাব দেখতে পায় ওই ল্যাবেই মূলত মানুষদের ওপর অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট করে জম্বি বানানো হতো ওই ল্যাবের গ্লাসে আবৃত কিছু টিউব ভেঙে কিছু জম্বি বের হয়ে আসে এবং রোগানকে আক্রমণ করলে রোগান তাদেরকে মেরে ফেলে আরও সামনে এগুলোর পর একজন সায়েন্টিস্টকে রোগান বাঁচায় এবং ওই সায়েন্টিস্ট থেকে জানতে পারে যে উপরে যাও ওদিকে আরও অনেক লোক বিপদে পড়ে আছে তাদেরকে বাঁচাও কথা মতো রোগান উপরে উঠে যায় কিন্তু এদিক ওদিক তাকে সে কিছু দেখতে পায় না এরপর উপরে তাকানোর পরেই সে অদ্ভুত বাদুরটাকে দেখতে পায় ওই বাদুরটা সহ আরও কিছু মিউটেন্ট বাদুর ওদিকে ছিল এছাড়াও ওই বড় বাদুরটার নাম হ্যাঙ্গেডম্যান সে তার দুপাই দুটো মানুষকে অন
উপরে তলায় গিয়ে রোগান কিউরিয়ানের ল্যাবের তৃতীয় অংশে ঢুকে যায় ওদিকে গিয়ে রোগান কিছু জম্বিকে মেরে একটি গেট দেখতে পায় যেটি লক করা তখন রোগান পাশের একটি রুমে চেক করে একটি সিকিউরিটি কার্ড সংগ্রহ করে এবং ওই কার্ড দিয়ে সেই লক হওয়া গেটটাকে খুলে সে ভেতরে প্রবেশ করে এরপর ক্রমাগত জম্বি মেরে বিভিন্নভাবে বেঁচে যাওয়া সায়েন্টিস্টদের বলে দেয়া রাস্তা অনুযায়ী রোগান একটি বিশাল কক্ষে প্রবেশ করে এবং ওদিকেই ডক্টর কিউরিয়ানকে সে প্রথমবারের মতো দেখতে পায় এরপর ডক্টর রয় কিউরিয়ান রোগানকে সরাসরি বলে যে আমি কল্পনাও ভাবিনি তুমি এতদূর পর্যন্ত এসে পড়বে যাই হোক পরীক্ষা হয়ে যাক দেখি তুমি কতটা স্কিল্ড এ কথা বলেই কিউরিয়ান লিফটের সাহায্যে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে থাকে ঠিক তখনই রোগান কিউরিয়ানকে ধরার জন্য কিউরিয়ানের দিকে দৌড় দেয় কিন্তু এরই মাঝেই রোগানের সামনে পথ আটকে দাঁড়ায় একটি বিশাল মাকর্ষা যার নাম হারমেট এবং এটিও ডক্টর কিউরিয়ানের তৈরি একটি মিউটেন্ট কিন্তু রোগান এই মাকর্ষাটাকেও তার মাথা বড় অনেকগুলো গুলি ছোড়ে যার ফলে একটি সময় সে মাকর্ষাটি মারা যায় এরপর রোগান সেই লিফটের পথ জোরের সামনে এগুতে থাকে এরপর নিচে গিয়ে সে বুঝতে পারে যে এটা নিচে না গিয়ে ডানে মোড় নিয়েছে এরপর থমাস রোগান সেই স্থানে এগুতে থাকে যেদিক থেকে এই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়েছিল প্রতিমধ্যে রোগান পুনরায় ক্যারিয়ার এবং হ্যাঙ্গেটম্যানকে ঘায়েল করে তখন রোগান বুঝতে পারে যে কিউরিয়ান একই রকম মিউটেন অনেকগুলো বানিয়েছে অবশেষে রোগান বড় ল্যাবরেটরিতে পৌঁছায় যেদিকে ডক্টর কিউরিয়ান সব থেকে বড় ও অতি রিস্কি এক্সপেরিমেন্ট করছিল ওদিকে গিয়ে তারা কিউরিয়ানকে নির্ভয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এবং তাকে সারেন্ডার করতে অনুরোধ করে তখন রোগান বলে যে তোমার সামনে আর কোনো রাস্তা নেই কিউরিয়ান এরপর কিউরিয়ান উত্তর দেয় আমি তোমার কনসিস্টেন্সিকে রেসপেক্ট করি তবে তুমি আমাকে কখনোই ঘায়েল করতে পারবে না নাও আমার মাস্টারপিসের সাথে পরিচিত হও এরপর আমরা দেখতে পাই তার তৈরি মাস্টারপিস এবং এ গেমের শেষ ভিলেন অর্থাৎ শেষ বস দ্য ম্যাজিশিয়ান মূলত ম্যাজিশিয়ান একজন মানুষ ছিল ব্ল্যাক ম্যাজিক বায়োটেকনোলজি বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট ইত্যাদি প্রয়োগ ঘটিয়ে ডক্টর কিউরিয়ান তাকে ম্যাজিশিয়ানে পরিণত করেছে এবং ম্যাজিশিয়ানকে ডক্টর কিউরিয়ান মুক্ত করে দেওয়া পরই ম্যাজিশিয়ান বলে দেয় যে কেউ আমাকে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবে না এ কথা বলার সাথে সাথেই ডক্টর কিউরিয়ান বরাবর একটি আগুনে গুলা ছুড়ে মারে এবং ডক্টর রয় কিউরিয়ান সেখানে মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুবরণ করতে করতে সে বলে এমন কেন হলো তুমি কেন আমার কোনো ইনস্ট্রাকশন শুনছো না তো এরপর রোগান যখন ম্যাজিশিয়ানকে আবার খুঁজে তখন দেখতে পায় ম্যাজিশিয়ান সেখানে নেই এরপর রোগান ছাদে আসে এবং ছাদে আসার পর দেখতে পায় যে ম্যাজিশিয়ান বাহিরে কিন্তু এই ম্যাজিশিয়ানকে ঘায়েল করাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল থমাস রোগানের জন্য কারণ এই ম্যাজিশিয়ানের কোনো উইক পয়েন্ট সে জানতই না তবুও সে ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ একাধারে গুলি করতে থাকে ম্যাজিশিয়ান এরই মাঝে বিভিন্নভাবে থমাস রোগানকে আহত করে এবং অনেকক্ষণের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর একটি সময় ম্যাজিশিয়ানকে থমাস রোগান ঘায়েল করতে সক্ষম হয় এরপর ম্যাজিশিয়ান আহত অবস্থায় রোগানকে উদ্দেশ্য করে একটি কথাই বলে ইউ হ্যাভেন সিন এনিথিং ইয়ার অর্থাৎ তুমি এখনও কিছুই দেখোনি এ কথা বলার পরই একটি আর্তচিৎকার দিয়ে সে মৃত্যুবরণ করে এবং একটি বিস্ফোরণের পর সে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এরপর আমরা দেখতে পাই যে রোগান আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং একাই বলছে সব কিছু এখন শেষ আমার আর কিছুই হারাবার নেই যাই হোক আমাকে সামনে এগোতে হবে এরপর পিছনে ফেরে হাঁটার সময় হঠাৎ করে সে একটু পিছনে তাকায় এবং কিউরিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলে গুড বাই কিউরিয়ান এরপর আবার পথ চলতে শুরু করে সে এবং সোফিকে উদ্দেশ্য করে বলে দেয় ফেয়ারওয়েল সোফি এরপর আমরা দেখতে পাই কিউরিয়ানের সেই ম্যানশনে যে সকল পথ ধরে রোগান দ্য ম্যাজিশিয়ান পর্যন্ত পৌঁছেছিল সেই পথ ধরেই কিউরিয়ান ম্যানশনের মূল দরজার দিকে এগোতে থাকে এরপর সে পৌঁছে যায় সেই উঠোনের দিকে যেই উঠোন হয়ে রোগান ডক্টর কিউরিয়ানের মূল ভবনে ঢুকেছিল তো এরপর আর কি ডক্টর রোগান তার গাড়ি বরাবর এসে পড়ে এবং শেষবারের মতো সেই ম্যানশনের দিকে তাকায় এখন বন্ধুরা এখানে দুই ধরনের ইন্ডিং হয় এখানে স্বাভাবিক ইন্ডিং দেখানো হয়েছে যে ম্যানশনের দিকে তাকানোর পর দি ইন্ট লেখা ওঠে এবং আরেকটি ইন্ডিংয়ে দেখানো হয়েছে যে ম্যানশনের দিকে তাকানোর পর সোফিকে দেখানো হয় যে অলরেডি জম্বিতে পরিণত হয়েছে তো বাই দা ওয়ে এটা বেসিক্যালি নির্ভর করে গেমারের উপর সো এই ছিল আমাদের গল্প এবং এখানেই শেষ হয় দি হাউস অফ দ্য ডেট ওয়ানের গল্প সো গায়স দিস ওয়াজ আওয়ার ভিডিও আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দ্য এন্টায়ার ভিডিও ইফ ইউ লাইক দিস টাইপস অফ ভিডিওস লাইক স্টোরি এক্সপ্লেন ইন বাংলা story lane in bangla then hit the subscribe button and also hit the bell icon so that you don't miss any updates from dr gameologist agami video te the house of the day 2 ni hazir hobo till then stay alert stay safe love your family assalamu alaikum